ক্যাপিটাল বাজেট পর্যন্ত পড়বো আমাদের সিলেবাসে আছে তো প্রথমে হচ্ছে আমরা এখানে একটু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করতে হবে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার হলে যেটা হবে শুধুমাত্র এই পরীক্ষা পাশ না আমাদের কর্পোরেট লাইফে আমাদের পারফরমেন্স অনেক ভালো হবে কয়েকটা ছোট ছোট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা অর্গানাইজেশনের দেখবেন যে ওই যে লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে না সিলেবাসের লাস্ট চ্যাপ্টার মিশন ভিশন নিয়ে ওইটার সাথে অ্যালাইন রেখে আমি কথাগুলো বলি ওই চ্যাপ্টারের সাথে আবার রিকনসাইল করে নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে যে কি বলা হচ্ছে খেয়াল করেন যে ওয়ার ইট ইন্টেন্স টু গো আসলে আমি কোথায় যেতে চাই এইটাকে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বা আমাদের এই টার্মে বলে অর্গানাইজেশনাল অবজেক্টিভ তার মানে আমি কোথায় যেতে চাই ওয়ার ইট ইন্টেন্স টু গো মানে এই অর্গানাইজেশন কোথায় যেতে চায় দ্যাট ইজ দ্য অর্গানাইজেশনাল অবজেক্টিভ দেন how it intends to accomplish his objective ei objective gulo kibhabe accomplish korbe kibhabe bastobayito korbe eta ke bola hoy plan tar mane organization kothay jete chay eta hocche organization objective she objective bastobayan korar jonno je ekta road map banano hoy seta ke bola hoy plan ei plan ke ar ki ki name bole amake ke bolte parben je eta ki ki name bola hoy amar ta organization er ki amra shunechi annual business plan ei kotha ta shunechi তারপরে হচ্ছে এখন দেখেন আপনি একটা সেট করলেন প্ল্যান ও বানালেন কিন্তু প্ল্যান বানাতে যে আপনার ডিপার্টমেন্ট তো অনেকগুলো ধরেন সেলস ডিপার্টমেন্ট এইচআর অ্যাডমিন ফাইন্যান্স ফাইন্যান্সের ভিতরে আবার হচ্ছে ট্রেজারি একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং একটা থাকে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে যারা আবার রিপোর্ট প্রেজেন্ট করে যারা কন্ট্রোলটাকে বলা হয় হচ্ছে আইএ কন্ট্রোল মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাফেয়ার কন্ট্রোল বা কস্ট কন্ট্রোলার বলা হয় আবার ট্রেজারি ফাংশন দেখে হেড অফ ট্রেজারি সো এবং এই সাথে সাথে আমাদের আমরা দেখি যে কোয়ার্ডিনেশনের জন্য কোম্পানি সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট থাকে লিস্টেড কোম্পানির অনেক বড় পরিসরে থাকে আনলিস্টেড হলে ছোট পরিসরে থাকে সো এই জায়গায় এই যে অর্গানাইজেশন অবজেক্টিভ সেট করলাম সেই অনুযায়ী প্ল্যান করলাম এই ওভারঅল কোয়ার্ডিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে বলা যায় ওয়েদার ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান ফিট ইন দ্য ওভারঅল অর্গানাইজেশন অবজেক্টিভ এটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন মানে ইন্ডিভিজুয়াল যখন আমরা এবিপি করি এনুয়াল বিজনেস প্ল্যান করি তখন দশটা বারোটা তেরোটা ডিপার্টমেন্টের প্ল্যান নিয়ে একসাথে কোয়ার্ডিনেটেড করে ওভারঅল এবিপি অব দ্য অর্গানাইজেশন বানানো হয় ঠিক আছে তারপরে বলা হচ্ছে ওয়েদার অপারেশনস কনফার্ম কনফার্ম মানে হচ্ছে যে অ্যালাইন থাকা ওয়েদার অপারেশন কনফার্ম টু দ্য প্ল্যান অফ অপারেশন রিলেটিং টু দ্য পিরিয়ড ইস কন্ট্রোল মানে এই সব কিছু করে পিরিয়ডিক যে রিভিউ করবেন আপনি দেখবেন কোথায় বাড়ছে কোথায় বাড়ে নাই খরচ বাড়ছে কি বাড়ছে না আপনার টার্গেট হচ্ছে কি হচ্ছে না এটার নাম কন্ট্রোল তাহলে এই সংজ্ঞাটা এর মাধ্যমে আমরা বলতে পারবো যে বাজেটারি কন্ট্রোল ইজ দ্য ডিভাইস দ্যাট এ কোম্পানি ইউজেস ফর অল দিস অ্যাভ পারপাস তার মানে এখন আপনাকে যদি কেউ বলে সংজ্ঞাটা জিজ্ঞেস করে যে ভাই আমাকে বলেন তো হোয়াট ইজ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাজেট অ্যান্ড বাজেটারি কন্ট্রোল বাজেট অ্যান্ড বাজেটারি কন্ট্রোল যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে আপনাকে কি বুঝায় এটা যদি আপনি বলতে চান বাজেট অ্যান্ড বাজেটারি কন্ট্রোল যদি বুঝতে চান তাহলে মূলত আপনাকে এই এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো সংজ্ঞা দিতে আপনি বলবেন যে একটা অর্গানাইজেশন যে ইন্টেন্স টু গো অর্থাৎ তার যে অবজেক্টিভ গুলোকে ফুলফিল করার জন্য যে বিজনেস প্ল্যান করে ওভারঅল প্ল্যান সেটাকে কোয়ার্ডিনেশন করা এবং কন্ট্রোল ম্যাকানিজম সেট করে ওভারঅল অর্গানাইজেশনাল অবজেক্টিভ মানে অ্যাচিভমেন্ট করার জন্য বাজেটারি কন্ট্রোল সিস্টেম ইজ এ ডিভাইস টু অ্যাকমপ্লিশ সো মোটামুটি এইটা যদি একটু ধারণা আমরা পেয়ে থাকি এখান থেকে তাহলে এবার আসি তাহলে এবারটা একটা হাই এন্ড এর মানে ওভারঅল একটা ধারণা দিলাম এবার সরাসরি বাজেটের সংজ্ঞা কি হোয়াট ইজ এ বাজেট এই পার্টে কিন্তু থিউরি বাজেটের মানে অঙ্ক না আসলে থিউরি থাকবেই সো মানে বোথ এন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ বাজেট ইজ এ প্ল্যান ফর ম্যানেজিং ইউর মানি ইন এ ওয়ে দ্যাট বেস্ট মিটস ইউর নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস তার মানে এইখানে দেখেন আমি একটা আমার একটা ওয়ান্টস ছিল নিড ছিল যে আমি আমার এক হাজার কোটি টাকা টার্ন ওভার করবো আমার নেট প্রফিট আমার থাকতে হবে ফাইভ পার্সেন্ট সো এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্যই কিন্তু বাজেটের কন্ট্রোল সিস্টেম এস্টাবলিশ করা হয় এ বাজেট ইজ এ প্ল্যান 
for managing your money in a way the best meets your needs and wants amra jodi byakti life eo dekhi amader jar jar beton salary ache dhoren ami 1 lakh taka pai 1.5 lakh taka pai 50000 taka pai sei taka niye kintu amra monthly ekta budget kori je amader khawar kharch koto hobe bari bhara koto dibo poshake koto lagbe bachchar school er fees koto sei ei je overall apnar earning theke apni your needs and wants acha need and want er bhitor difference ache kono economics er bhashay kintu need and wants er bhitor ekta bhag ache apnara ki bolte parben je what is the difference between need and wants economic sense e yes, sir need hocche je eta mandatory necessity ar hmm. want hocche sir je eta na hoylo cholbe but hoyle bhalo hoy okay you are right e economics er bhashay etai ei ei economics ba accounting ba amader management accounting er bhasha need ta hocche your basic need jemon amra jani amader desher pasta basic need ache je khaddo bostro bashasthan chikitsa shiksha ei gulo hocche amader need er wants hocche definitely amra amader bhashay wifi internet thakbe amader eta laptop thakbe আমাদের একটু ভালো মোবাইল ইউজ করব আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য একটু ভালো গাড়ি হলে ভালো হয় সো এইটা তো তার মানে কি একটা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের সিমিলার থাকবে তারা অপারেশন চালাবে আবার তাদের কিছু স্ট্র্যাটেজিক গোল থাকবে তারা আগাবে সো নিড অ্যান্ড ওয়ার্ডস কে মিক্স করার জন্য বাজেট বলা এ বাজেট ইজ এ ফর্মাল এক্সপ্রেশন অফ এ প্ল্যান এক্সপ্রেস ইন মানি ফর দ্য অপারেশন অফ এ স্পেসিফিক পিরিয়ড তাহলে বাজেট হচ্ছে একটা ফর্মাল এক্সপ্রেশন অফ প্ল্যান একটু আগেই বলছিলাম যে প্ল্যানটাই মেইন সো এই প্ল্যানটা মেবি রিটেন ইন এ আই মিন অনেক কিছু যে আমি কি কি চাই কি কি চাই এই চাই এই চাই সেই চাই সেই প্ল্যানটাকে যখন আপনি ফিগার দিয়ে মানিটারি ভ্যালুতে মাপবেন সেটাকেই বলা হয় বাজেট এ বাজেট ইজ এ ফর্মাল এক্সপ্রেশন অফ এ প্ল্যান এক্সপ্রেস ইন মানি ফর দ্য অপারেশন অফ এ স্পেসিফিক পিরিয়ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট ইট ইজ প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ প্রায়ার টু দ্য বাজেট পিরিয়ড অ্যান্ড মে শো ইনকাম এক্সপেন্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল টু বি এমপ্লয়েড তার মানে আমরা যেসব জায়গায় কাজ করি আমি দুই দুইটা অর্গানাইজেশনে এখনো কনসালটেন্সি করি বা তাদের বোর্ড লেভেলে বসি প্রতি বছরে যেটা হয় নভেম্বর মাসের ভিতরে অ্যানুয়াল বিজনেস প্ল্যান বা এবিপি বা অ্যানুয়াল বাজেটের জন্য ডিপার্টমেন্টকে একটা ফর্মেট পাঠায় দেয় এটা আমার দীর্ঘ অনেক বছরের প্র্যাকটিস আপনারা যদি খুব বেশি চান তাহলে আমি ফর্মেটটাও ফরিওর পরীক্ষার জন্য না আপনার প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমি দেখাবো এবং সেটা কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে আমি হয়তো আপনাদের লাগলে আমি হেল্প করতে পারবো আমি দেখাবো এই ক্লাসের শেষে যে একদম ফর্মেট করা সেলসের খরচে সব কিছুর একটা স্পেসিফিক ফর্মেট আছে সেই ফর্মেটের ভিতরে ফেলে আমরা তথ্য চাই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সেই তথ্যগুলো নিয়ে তাদের সাথে আবার বসে সেইগুলো নিয়ে যেটা করা হয় ওভারঅল ইনকাম অফ দ্য অব দ্য গ্রুপ তার এগেনস্টে এক্সপেন্ডিচার বলতে দুইটা একটা হচ্ছে কস্ট অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার মানে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড ক্যাপ ক্যাপ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার থাকে সো আমি কত টাকা ইনকাম করব তার এগেনস্টে কেমন খরচ হবে নেট প্রফিট কত থাকতে পারে বাজেটেড সেলস বাজেটেড এক্সপেন্ডিচার বাজেটেড প্রফিট অ্যান্ড বাজেটেড হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল কতটুকু হবে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট বাজেট এই বাজেট সম্পর্কে কার কোনো কোশ্চেন আছে আমি খুব সিম্প্লিফাইড এবং খুবই স্পেসিফিকভাবে বাজেটের সংজ্ঞাটা দিলাম থিওরির জন্য আপনারা এইটুকু লিখলে আপনার ফুল মার্কস পেয়ে যাবেন পাঁচে পাঁচ পাওয়ার কথা ঠিক আছে যে হোয়াট ইজ বাজেট এটা বোঝা গেল কোনো ডাউট আছে কোনো কোশ্চেন ওকে তাহলে এবার আসেন বাজেট কেন প্রয়োজন এটা ধরেন থিওরিটিক্যাল ইয়েতে ইম্পর্টেন্ট হয়তো এক পরীক্ষা দিল হোয়াট ইজ বাজেট একটা এক পরীক্ষা দিল হচ্ছে বাজেটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বললো সো এখানে আপনি সিম্পল দেখেন সেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে বাজেট কেন করা হয় বাজেট করা হয় অ্যানালাইজ এন্টিসিপেটেড ভার্সেস অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট যে কোনো কিছুরই কিন্তু আমরা কি চাই যে আমরা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে ইয়ে চাই আপনার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালের সাথে আমরা কি দেখতে চাই অ্যানালাইজ এন্টিসিপেটেড ভার্সেস হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আমরা দেখতে চাই যে আসলে কি অ্যাকচুয়াল হচ্ছে হ্যাঁ এবং কি আমরা হচ্ছে যে ইয়ে পাব আমাকে এক হাফ মিনিট একটু অ্যালাউ করেন এক হাফ তো যেটা হচ্ছে যে অ্যানালাইজ এন্টিসিপেটেড ভার্সেস অ্যাকচুয়াল মানে আপনি যেটা বছরের শুরুতে আপনি যেটা এন্টিসিপেট করলেন যে কি পরিমাণ 
আপনাকে দিতে হবে সেটার সাথে আবার অ্যাকচুয়ালটা কি তার মানে আপনি শুরুতে যে বাজেট করলেন যে সেই বাজেট একটা কলামে থাকবে এরকম কলাম তার পাশে থাকবে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল তারপর হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এও দেখছিলাম স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং সরাসরি আপনার সিলেবাসে নাই কিন্তু আমি কিন্তু কিছুদিন ডিসকাস করেছি কস্ট স্ট্রাকচারের ভিতরে আছে প্রিডিক্ট ফিউচার পারফরমেন্স অ্যান্ড অ্যান্টিসিপেটেড চেঞ্জেস আপনি যখনই দেখবেন যে এক কোয়ার্টার অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে না তখন আর এক কোয়ার্টারে কিন্তু আপনি একটু রোলিং বাজেট আমি দেখাবো একটু পরে রোলিং বাজেটে চেঞ্জ হয় অ্যাসিস্ট ইন মনিটরিং কন্ট্রোল অ্যান্ড কারেন্ট কারেন্ট পারফরমেন্স আপনি স্বাভাবিকভাবে এই সেলসের হেড প্রপারলি করছে কি না ফ্যাক্টরি ফাংশন করছে কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু বোঝা যায় প্রোভাইড আর্লি ওয়ার্নিং অফ ডেভিয়েশন ফ্রম প্ল্যান্স হ্যাঁ তা আমরা যখনই কিন্তু মানে ডেভিয়েশন হচ্ছে কি না আগের থেকে আপনি কিন্তু বুঝতে পারলেন আইডেন্টিফাইস অ্যান্ড ডিফাইন্স ইউর ফাইন্যান্সিয়াল গোল ফাইন্যান্সিয়াল গোল কি যেমন আমি একটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের পাঁচ বছরের স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান করে দিয়েছি এবং ওয়ার্কশপ করেছি দুই দিন ব্র্যাকসিডিয়ামে সেখানে আমরা কিন্তু বলেছি যে আপনার একটা গোল হওয়া উচিত যে আগামী পাঁচ বছর পরে আপনার টার্ন ওভার হবে পাঁচশো কোটি টাকা পাঁচ হাজার কোটি টাকা এবং এখান থেকে নেট প্রফিট থাকবে আপনার হচ্ছে আটশো বা এক হাজার কোটি টাকা ওনারদের নেট ওর্থ কত হবে সেই জিনিসটা এবং স্পেসিফিক করে আপনার গ্রুপের দুইটা লিস্টেড কোম্পানি থাকা উচিত এইভাবে করে টোটাল তাদের রোড ম্যাপটাকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করে ডিফাইন করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সো এই বাজেটও ইজ এ প্রসেস এক বছরের আর যখন এই এক বছরের বাজেটটাকে একাধিক বছর নেয় তখন হয়ে যায় স্ট্র্যাটেজিক বাজেট হ্যাঁ একটু লম্বা সময় ম্যানেজ ইউর মানি ডাইরেক্ট ইউর মানি ফ্লো মানি ফ্লো মানে ক্যাশ বাজেটটা কেমন হবে অ্যাভয়েডস স্পেন্ডিং মানি আননেসারি আননেসারি মানি ফ্লোটা বন্ধ করা যাবে হেল্প টু অ্যাচিভ গোল ওভারঅল গোল অ্যাচিভে হেল্প করবে এবার আসেন বাজেটের এই কন্ট্রোলের ভিতরে তাহলে এবার আমরা তখন বাজেট পড়লাম এখন আমরা কিন্তু লাস্ট ইয়ে পড়ছি যে হোয়াট ইজ বাজেটারি কন্ট্রোল সো বাজেটারি কন্ট্রোল ইজ ইজ দ্য ইউজ অফ এ কম্প্রিহেন্সিভ সিস্টেম অফ দ্য বাজেটিং টু এইড ম্যানেজমেন্ট ইন ক্যারিং আউট ইটস ফাংশন লাইক প্ল্যানিং কোয়ার্ডিনেটিং অ্যান্ড কন্ট্রোল তো আমরা যদি এক কথায় বলি যে ম্যানেজমেন্টের সংজ্ঞা যখন আমরা পড়েছি আমাদের আমাদের একাডেমিক লাইফে আমরা অনেক জায়গায় পড়েছি সেই জায়গায় আমরা পড়েছি হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট ফাংশন প্ল্যানিং কোয়ার্ডিনেটিং কন্ট্রোল এই কথাগুলো আমরা কিন্তু অলওয়েজ পেরেছি তো এখানেও বলা হচ্ছে যে বাজেটারি কন্ট্রোল আমরা বাজেট করলেই হবে না বাজেট করে ঘুমায় থাকলে হবে না এটা একটা কন্ট্রোল ম্যাকানিজম করতে হবে আপনার এসওপি ডিপেন্ড করতে হবে ইন্টারনাল অডিট টিম চেক করবে সো বলা হচ্ছে বাজেটারি কন্ট্রোল ইজ দ্য ইউজ অফ কম্প্রেহেন্সিভ সিস্টেম টু অফ বাজেটিং টু এইড ম্যানেজমেন্ট ইন ক্যারিং আউটস ইট ফাংশন লাইক প্ল্যানিং কোয়ার্ডিনেটিং অ্যান্ড কন্ট্রোল দিস সিস্টেম ইনভলভস কি কি আছে Division of organization on functional basis into the different section known as budget center. Which is budget center. Hey, look. One of the things that we have said is responsibility center. This is the responsibility center. We have said that responsibility center, responsibility accounting or budget center. Budget center is one of the things that we have said. We have said that we have said that. First of all, cost center, revenue center, profit center and investment center. We have said that we have said that. Preparation of separate budget for each budget center. Consolidation of all functional budget to present overall organizational objectives during the forthcoming budget period. Comparison of actual level of performance against the budget. Budget is the actual tool. Reporting the various uh, variance with proper analysis to provide basis of future course of action. Amra the ratio analysis policy na interpretation of financial statement. चैप्टर होता এই চ্যাপ্টার থেকে আমি এই কোশ্চেনটা রাখার চেষ্টা করতাম যে আসলে বাজেটিং কিরকম করতে হয় কি হয় তো বাজেটের মূলত বাজেটের মূলত মানে আমি ইম্পর্টেন্স বোঝানোর জন্য এই কথাটা বললাম যে আমি হলে এখানে কোশ্চেন করতাম এই কথার মানে হচ্ছে যে আমি ইম্পর্টেন্স বোঝাচ্ছি ক্লাসিফিকেশন অফ বাজেটে আমরা তিন রকম ভাবে বাজেটটা করতে পারি একটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ টাইমিং টাইমিং এর বিবেচনা সময় নিয়ে যদি বিবেচনা করি এটা লং টার্ম বাজেট শর্ট টার্ম বাজেট কারেন্ট বাজেট রোলিং বাজেট সো লং টার্ম মানে দুই তিন পাঁচ বছর শর্ট টার্ম বাজেট হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে এক বছরের কারেন্ট বাজেটটা হচ্ছে কারেন্ট মান এখন রোলিং বাজেটটা কি এটা কি বলতে পারবেন হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ কল রোলিং রোলিং বাজেট 
সেখানে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বাংলাদেশের অর্গানাইজেশন গুলোর ভিতরে এই অর্গানাইজেশনটা আমরা করতে পারছিলাম প্রতিদিন প্রতিদিন শেষ করে ক্যাশ বাজেট আমরা শেষ করে যেতাম মানে ডেইলি বাজেটিং ক্যাশ বাজেটটা হতো এবং পরের দিন সকালে একদম ব্যাংক পজিশন আপনার হচ্ছে যে কি কি পেমেন্ট বাকি আছে কতটুকু বাকি আছে কতটুকু কালেকশন কতটুকু বাকি আছে মানে একদম ডেইলি ওয়াইজ করা ভেরি ইন্টারেস্টিং সো রোলিং বাজেট ইজ লাইক দ্যাট সো এটা হচ্ছে টাইমের ব্যবস্থা সবচেয়ে লং টার্ম পাঁচ সাত দশ বছরের জন্য অনেকে বলে শর্ট টার্ম এক বছর কারেন্ট বাজেট কারেন্ট মান্থলি এবং রোলিং বাজেট হচ্ছে কন্টিনিউসলি ফোরকাস্ট করা হয় একদম ডেইলি বেসিসে ইন টার্মস অফ ফাংশন এটা হচ্ছে বাজেটিং এর একটা বড় এরিয়া এটা তো ধরেন একটা অন্য ভাগ এটা হচ্ছে একটা বড় ভাগ সেটাকে বলা হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে মূলত আমরা যখন ক্যাপিটাল বাজেটিং বা আমরা যখন এনুয়াল বিজনেস প্ল্যান করি তখন এই সেলস বাজেট প্রথম নেই সেই সেলস কে সাপোর্ট করার জন্য প্রোডাকশন বাজেট মানে কতটুকু প্রোডাকশন লাগবে কি লাগবে সেই প্রোডাকশনের জন্য কতটুকু কিনতে হবে তার মানে আপনি বললেন যে আমি এক লাখ ইউনিট সেল করব তো এক লাখ ইউনিট প্রডিউস করার জন্য কত র মেটেরিয়াল লাগবে সেই র মেটেরিয়ালে কতটুকু হাতে আসে আর কতটুকু কিনবেন সরি প্রোডাকশন বাজেট প্রোডাকশন হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশন বাজেট আর কস্ট অফ প্রোডাকশন বাজেট হচ্ছে কতটুকু কিনবেন হচ্ছে পার্চেস বাজেট আর পার্সোনাল বাজেট কে আসলে এইচ আর বাজেট বলে মানে ম্যান পাওয়ার বাজেট পার্সোনাল আর এইচ আর একই কথা আর আর এন ডি বাজেট হচ্ছে অনেক সময় ফ্যাক্টরি এক্সপানশনের জন্য নতুন নতুন করে মেশিনারি রাখতে হবে নতুন করে প্রোডাক্টের এটা আর যখনই এই রানিং রানিং বাজেট গুলোকে আবার যখন আপনি হচ্ছে যে মেশিন কিনতে হবে যে আর এন ডির তথ্যগুলো নিয়ে তখন হচ্ছে ক্যাপিটাল বাজেটিং বলে মানে হচ্ছে যে নতুন একটা মেশিন কিনবেন কি কিনবেন না এগুলা আর এই সমস্ত জিনিসগুলোকে যখন ক্যাশে কনভার্ট করেন ক্যাশে মানে সরাসরি মানে নগদে বুঝি আর কি যেটা ক্যাশলেস স্টেটমেন্টের মতো এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল যেমন সেলস বাজেট বাকি হইতে পারে আবার ধরেন সেভেন্টি পার্সেন্ট সবসময় ক্যাশে করেন থার্টি পার্সেন্ট বাকি থাকে প্রোডাকশন বাজেটের তো আসলে এর সাথে সম্পৃক্ত পার্চেজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সবসময় কিছু টাকা হয়তো সাত দিনের ক্রেডিট পাওয়া যায় কিছু হয়তো পনেরো দিনে কিছু হয়তো দুই মাস কিছু তিন মাসেরও পাওয়া যেতে পারে সো এই সমস্তগুলো কিন্তু অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ বাজেটিং এইটাকে যখন আমি ক্যাশে কনভার্ট করি মানে এই যে মান্থলি আমি বললাম ডেইলি মান্থলি বাজেট ক্যাশ বাজেট তখন ক্যাশ বাজেট বলে আর এই সমস্ত জিনিস থেকে এক থেকে আট পর্যন্ত জিনিসগুলোকে একসাথে বলা হয় মাস্টার বাজেট আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই মাস্টার বাজেট কথাটা বললে আপনি যদি বলা হয় হোয়াট ইজ মাস্টার বাজেট আমরা কি এখন বলতে পারবো এই যে আমি যে ডেফিনেশন দিলাম কেউ একজন বলেন তো হোয়াট ডিউ মিন বাই মাস্টার বাজেটিং বলেন একটু একটু আমাকে একটু হেল্প করেন বোঝানোর চেষ্টা করেন যে কি মাস্টার বাজেট বলতে কি বুঝলাম আমরা মাস্টার বাজেটের মধ্যে স্যার একদম সেলস থেকে শুরু হবে হ্যাঁ সেলস থেকে শুরু করে এটা করতে আমার ক্যাশ পজিশন পর্যন্ত চলে যাব রাইট আমি কি পরিমাণ আমার প্রোডাকশন লাগবে সেই প্রোডাকশন সাপোর্ট করার জন্য কি পরিমাণ লোক বল লাগবে কি পরিমাণ র মেটেরিয়াল লাগবে কি পরিমাণ ইউটিলিটি কারেন্ট কানেকশন লাগবে এবং এই এই প্রোডাকশন কে এই সেলস কে সাপোর্ট করার জন্য নতুন কোন প্রোডাক্ট বানাতে হবে কিনা সেটার জন্য কোন আর এনডি লাগবে কিনা কোন নতুন করে মেশিন আনতে হবে কিনা যে গত বছরের থেকে এই বছরের সেলস এর টার্গেট বেশি অতএব গত বছর হয়তো এক লাখ পিস করতো এবার হয়তো দেড় লাখ পিসের টার্গেট পেয়েছে দেড় লাখের জন্য এডিশনাল দুইটা মেশিন লাগবে সেটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল বাজেটিং এই সমস্ত কিছু যখন ক্যাশ ফর্মেটে নিয়ে আসা হয় সেটাকে ক্যাশ বাজেট বলে আর মাস্টার বাজেট হচ্ছে এক থেকে আট পুরোটাই হচ্ছে এই ওভারঅল প্রসেসটাকে মাস্টার বাজেট বলে এই মাস্টার বাজেট কি আবার আমরা বলতে পারি এবিপি মানে এনুয়াল বিজনেস প্ল্যান আর স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান মানে পাঁচ বছরে তাহলে মাস্টার বাজেট কি আর একটা আমি বলা যায় এনুয়ালি যখন করা হয় তখন এনুয়াল বিজনেস প্ল্যান এ বিপি এই নামগুলো শূন্য সবাই এনুয়াল বিজনেস প্ল্যান আর যখন স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান ফর ফর ফাইভ ইয়ার্স তখন এই এক একটা বছরের এবিপি নিয়ে পাঁচ বছর হইলে মানে পাঁচ বছরের মাস্টার বাজেট নিয়ে যখন একবারে করা হয় তখন স্ট্র্যাটেজিক বাজেট ফর ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স গভর্নমেন্টের দেখবেন গভর্নমেন্টের কিন্তু পাঁচ বছর দশ বছরের গোল আছে কি যেন বলে এটাকে গোল স্ট্র্যাটেজিক গোল না কি বলে যেন ওই যে পঞ্চবার্ষিকী না কি রকম একটা আছে না পঞ্চবার্ষিকী আহ আপনার একটা ইয়ে করে তারা গভর্নমেন্ট যে একটা স্ট্র্যাটেজি নেয় পঞ্চবার্ষিকী কি বলে এটাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলে না পাঁচ বছরের পরিকল্পনা রাইট জি ওকে এখন দেখেন 
এইটা তো বুঝলাম আমরা এই যে এইটাকে আমরা বুঝলাম এটাও বুঝলাম তাহলে এখন এই টার্মটা আমাকে কেউ একটু বলেন তো যে হোয়াট ইজ ফ্লেক্সিবল বাজেট এন্ড ফিক্সড বাজেট এই জিনিসটা আমি প্রথম ফিজিক্যাল ক্লাস যে দিনলাম ফিজিক্যাল ক্লাসের শুক্রবারে গত শুক্রবারে আগের শুক্রবারে আমি এইটা নিয়ে একটু অল্প আলাপ করছিলাম সেই ক্লাসে যারা ছিলেন বা যারা যেটুকু বুঝেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্লেক্সিবল বাজেট এন্ড ফিক্সড বাজেট এটা বলেন তো একটু আমাকে যখন <laughs> তখন সেলস এর লোক বললো যে মানে মোটামুটি অ্যাসিওর যে এবার দেড় লাখ কোয়ান্টিটি বিক্রি করবে কিন্তু অ্যাকাউন্টস এর লোকরা আমরা জানি আমরা যখন এটাকে কম্পাইল করি তখন দেখি যে এই কথাটা আসলে খাটে না কারণ তারা নিজেরা যখন ইনসেন্টিভ প্ল্যান বানায় তখন বলে যে স্যার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলে কত একশো দশ পার্সেন্ট হলে এডিশনাল কী দিবেন নাইনটিতে দিবেন কি না এইটটি পার্সেন্ট অ্যাসেপমেন্ট হলে কি ফিফটি পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ পাবো কি না তার মানে যতই তারা দেড় লাখ বলে আসলে তাদের মাথায় কিন্তু ডিফারেন্ট প্ল্যানও থাকে তো সেই জন্য একটা বাজেট যদি দেড় লাখ পিস করেন তাহলে অসুবিধা হচ্ছে এই ফিক্সড বাজেট যদি করেন যে একদম দেড় লাখ ধরেই করলেন তাহলে বছর শেষে যদি এক লাখ বিশ হয় বা এক লাখ ষাট হয় তাহলে কম্পেয়ার করা একটু কঠিন ফ্লেক্সিবল বাজেট হচ্ছে আপনি দেড় লাখ একটা ধরলেন সঙ্গে এদিকে করলেন এক লাখ বিশ এক লাখ দশ আর এদিকে করলেন এক লাখ ষাট এক লাখ সত্তর এই যে ডিফারেন্ট লেভেলের অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে বাজেটিং করলেন তখন যেটা সুবিধা হলো ভেরিয়েবল করস তো প্রত্যেক ইউনির সাথে প্রপোর্শনেটলি ভ্যারি করলো ফিক্সটাকে অ্যালোকেশন হলো আর কিছু সেমি ভেরিয়েবল খরচগুলো আপনার বুঝতে পারলেন তখন দেখা যাবে বছর শেষে যে কোনো অ্যাক্টিভিটির সাথে কম্পেয়ার করাটা কম্পারেটিভলি ইজি এই কারণে ফিক্সড বাজেটটা একটু ওল্ড ধরনের কথাবার্তা আর ফ্লেক্সিবল বাজেটটাকে আরও বেশি মডার্ন কনসেপ্ট যে একটা ইউনিটিভ অ্যাক্টিভিটিস বা একটার উপরে ফিক্স নিয়ে থেকে একটু ডিফারেন্ট আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মাস্টার বাজেটের প্রথমটা সেলস বাজেট সেলস বাজেট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাজেট উইচ আদার অন্য বাজেট এর উপরে অ্যাচিভ করে হয় এটা আমরা জানি প্রোডাকশন বাজেটটা হচ্ছে হোয়াট টু বি প্রডিউস কি তৈরি করতে হবে হোয়েন টু বি প্রডিউস কখন করতে হবে কোন মাসে কত কোয়ান্টিটি হাউ ইট ইস টু বি প্রডিউস কীভাবে হবে এবং হোয়ার টু প্রডিউস কোথায় করবেন আপনার তিনটা ফ্যাক্টরি আছে নারায়ণগঞ্জে একটা যশোরে একটা যশোর রিজনের জন্য আপনি প্রোডাক্ট করে যশোরে দিবেন সো এই প্রোডাকশন বাজেটের ক্ষেত্রে প্রোডাকশন বাজেট ইনভলভস প্ল্যানিং দ্য লেভেল অফ প্রোডাকশন উইচ ইন টার্মস অফ ইনভলভস দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ফলোইং হোয়াট টু প্রডিউস কি তৈরি করবেন হোয়েন টু প্রডিউস কখন করবেন হাউ টু প্রডিউস কি কি র মেটেরিয়াল ইউজ করবেন বম কি হবে বিল অফ ম্যাটেরিয়াল কি হবে কোনটা কোনটা কত করবেন আর ওয়ায়ার কোথায় করবেন ফ্যাক্টরি যদি তিনটা হয় তিন জায়গায় করবেন না কখন কোথায় এইটা এই ওয়ায়ারটা নাও থাকতে পারে একটা ফ্যাক্টরি হলে তো ওয়ায়ার হবে না কস্ট অফ প্রোডাকশন বাজেট ইজ এ এই যে ম্যাটেরিয়াল কস্ট লেবার এবং ওভারেট এটা আমরা করেছি আমার ফিজিক্যাল ক্লাসে বা আমরা যখন এই কস্ট অফ প্রোডাকশনে এটা আমাদের খুব কমন টার্ম যে লেবার ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এবং ডাইরেক্ট লেবারকে আমরা বলছিলাম প্রাইম কস্ট আর ডাইরেক্ট লেবার এবং হচ্ছে যে ওভারেড নিয়ে আমরা বলছিলাম সো এটা আমরা জানি এই 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 র মেটেরিয়ালকে কেনার জন্য আবার একটা বাজেট হয় পার্চেস বাজেট দ্য বাজেট ইনভলভস ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ম্যাটেরিয়াল টু বি অ্যাকুয়ার্ড ফ্রম দ্য মার্কেট ডিউরিং দ্য পিরিয়ড তাহলে এই কতটুকু লাগবে ম্যাটেরিয়াল কতটুকু লাগবে আর হাতে কতটুকু আছে আর বছর শেষে কতটুকু হাতে রেখে দিবেন সো বাদ বাকিটা পার্চেস করতে হবে ইজ ভেরি ইজি এরপরে আছে হচ্ছে পার্সোনাল বাজেট মানে লেবার রিকোয়ারমেন্ট কত মানে মানে পেরোলে কত লাগবে মাস্টার হলে কত রাখবেন ঠিক আছে রিসার্চ অ্যান্ড আর এনডি যদি লাগে নতুন কোন প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য এটা করবেন তারপরে হচ্ছে ক্যাপিটাল বাজেট হচ্ছে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বাজেটিং প্রোভাইডিং দ্য অ্যাকুজিশন অফ অ্যাসেট নেসারি টু ফলোইং ফ্যাক্টরস রিপ্লেসমেন্ট অফ এক্সিস্টিং অ্যাসেট কোনো একটা মেশিন ফুললি ডেপ্রিসিয়েটেড হয়ে গেছে হেড অফিসের একটা টেবিল ভেঙে গেছে একটা এসি নষ্ট হয়ে গেছে সো এই রিপ্লেসমেন্ট বাজেটও ক্যাপিটালের পার্টে আসে পার্চেস অফ এডিশনাল অ্যাসেট টু মিট দ্য ইনক্রিজ প্রোডাকশন এমন যদি হয় যে গত বছরের এক লাখ এক লাখ বিশ হাজার ইউনিট সেল করা হয়েছে এবার সেটা বেড়ে দেড় লাখে হয়েছে তো এডিশনাল এডিশনাল প্রোডাকশন মিট করার জন্য আমার কিছু মেশিন কিনতে হয়েছে 
ইনস্টলেশন অফ ইম্প্রুভ টাইপ অফ মেশিন টু রিডিউস কস্ট আমরা ওই যে ইনক্রিমেন্টাল সাং কস্ট ইনক্রিমেন্টাল কস্ট ডিসকাশনের সময় একটা জিনিস বলেছিলাম যে একটা মেশিন কিনেছি কিছুদিন পরে আবার আর একটা মেশিন কেনার প্রপোজাল আসছে কারণ ওই মেশিনটা হচ্ছে ইম্প্রুভ মেশিন যেটা হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশন কমায় ওয়েস্টেজ কমায় সো আলটিমেটলি এরকম অনেক সময় হয় মেশিনের লাইফ টাইম আছে কিন্তু আপনি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি মোর অটোমেটেড মেশিন কেনা হয় সুপার স্টার গ্রুপের আমাদের কিছু ফ্যাক্টরি সুইচ সকেটের কিছু মেশিন ছিল যেটা হচ্ছে যে আপনার রোবটিক হ্যান্ড ছিল না মানে প্রোডাকশন প্রসেসে মেনুয়াল ইন্টারভেনশন লাগতো ট্রলিগুলো ঠেলে ঠেলে কাজ করতো এখন হয়তো অনেকগুলো মেশিনেই তারা রোবটিক হ্যান্ড লাগায় অর্থাৎ একটা প্রোডাকশন প্রসেসের প্রোডাক্টটা সরাই আর এক জায়গায় শুরু করা দেওয়ার জন্য এটা অটোমেটিক রোবটিক হ্যান্ড বলে সো এই ধরনের ইম্প্রুভ মেশিন অনেক সময় লাগানো হয় ক্যাশ বাজেট হচ্ছে দ্য বাজেট গিভস অ্যান্ড এস্টিমেট অব দ্য এন্টিসিপেটেড রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অব ক্যাশ ডিউরিং দ্য বাজেট পিরিয়ড অর্থাৎ যত কিছু করলেন এক থেকে সাত পর্যন্ত যত অ্যাক্টিভিটিস করলেন তার জন্য কত টাকা ক্যাশ ঢুকবে ক্যাশ ইনফ্লো আর ক্যাশ আউটফ্লো এটাকে আপনি করা হয় ক্যাশ বাজেট ক্যাশ বাজেট মেক্স দ্য প্রভিশন ফর মিনিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স টু বি মেনটেন ফর অল টাইমস হাতে মুখে তো হবে না দিন আনি দিন খায়ের মতো হবে না আমাদের যেটা করতে হবে সারা বছরের অপারেশন থেকে ক্যাশ ফ্লো কত আসবে এবং কি পরিমাণ আমরা আবার খরচ করব ব্যালেন্সটা কেমন রাখতে হবে ফর আওয়ার সেফটি হ্যাঁ মিনিমাম সেটাও ক্যাশ বাজেটের একটা পার্ট আর এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে মাস্টার বাজেট হয় মাস্টার বাজেটের ক্ষেত্রে সীমা সীমা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর অনেকটা টার্মিনোলজি সংজ্ঞা টঙ্গা গুলো সীমা সবাই ফলো করে যেহেতু এটা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টিংটা যেমন আইফেক করে বা ইংল্যান্ড সি একটা বড় ভূমিকা আছে আর সীমা হচ্ছে যে গ্লোবালি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর টার্মিনোলজি এগুলোর জন্য তাদেরটাই আমরা অথেন্টিক ধরে নেই অ্যাকর্ডিং টু দ্য সীমা ডেফিনেশন এজ এ এজ এ বাজেট সেটা কি বলে দ্য সামারি অফ বাজেট ইনকর্পোরেটিং ইটস কম্পোনেন্ট ফাংশনাল বাজেট এই যে ফাংশনাল বাজেট ফাংশনাল বাজেট অ্যান্ড হু ইজ ফাইনালি অ্যাপ্রুভড অ্যাডপ্টেড অ্যান্ড এমপ্লয়েড এটাকে বাজেট বলা হয় দ্য মাস্টার বাজেট ইজ দ্য সামারি অফ অল ফাংশনাল বাজেট ইন ক্যাপসুল ফ্রম অ্যাভেলেবেল ইন ওয়ান রিপোর্ট একটা রিপোর্টে যখন একসাথে করে রাখা হয় তখন একে বলা হয় হচ্ছে মাস্টার বাজেট কেউ যদি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন বলেন তো বলেন কেউ কিছু মানে বলতে চেয়েছিলেন আচ্ছা তাহলে বোধ এমনি আনমিউটেড হয়ে গেছিল তো সীমা ডেফিনেশন বলছে তো সামারি অফ বাজেট ইনকর্পোরেটিং ইটস কম্পোনেন্ট ফাংশন কম্পোনেন্টস ফাংশনাল বাজেট অ্যান্ড হুইস ইজ ফাইনালি অ্যাপ্রুভড বাজেট খালি করলেই হবে না বোর্ড অফ ডিরেক্টর থেকে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে প্রথমে ইসি থাকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এক্সিকিউটিভ কমিটি এইচওডি লেভেল থেকে অ্যাপ্রুভ করে তারপরে ইসি এবং ফাইনালি বোর্ড লেভেলে অ্যাপ্রুভাল হয় ফাইনালি অ্যাপ্রুভড অ্যাডাপ্টেড মানে বাস্তবায়িত এবং এমপ্লয়েড তার মানে আপনি এটাকে টেক প্লেস করে আপনি ভ্যারিয়েন্স অ্যানালাইসিস করবেন দ্য মাস্টার বাজেট ইজ দ্য সামারি অফ অল ফাংশনাল বাজেট ইন ইন ক্যাপসুল ফর্ম মানে একটা ছোট্ট একটা জায়গায় অ্যাভেলেবেল ইন দ্য রিপোর্ট একটা রিপোর্টে থাকবে আচ্ছা আমাকে বলেন তো এই পাঁচটা এখন দেখি আপনাদের একটা টেস্ট নেই ছোট্ট এই যে নয়টার ভিতরে কোন কোনটা কোন কোন রেসপন্সিবিলিটি সেন্টারে পড়ে বলেন তো এখানে আমাকে কেউ একজন হেল্প করেন যে সেলসটা কোন রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার প্রোডাকশন কোনটা আমরা দেখেন একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা কস্ট সেন্টার ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার প্রফিট সেন্টার এগুলো শিখে ফেললাম ঠিক আছে আমি চিনি একটা দেড় লাখ ইউনিট দেড় লাখ ইউনিট দিয়ে করবো কোন আউটপুট এর ভলিউম অনুযায়ী 
টার্ন ওভার চেঞ্জের ব্যাপারে কোনো বাজেটের ফ্লেক্সিবিলিটি রাখবো না একদম স্ট্রিক থাকবো এই ফিক্সড বাজেটকে আর একটা বাজেটের নাম বলে এই নামটা একটু না বললে আপনারা একটু পরে আবার ঝামেলা হবে স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক রাইট একদম ফাইন এটা না লিখে দিলে পরে আবার কোনো কারণে যদি স্ট্যাটিক বাজেট দেয় তখন আবার আপনারা একটু ভয় পেয়ে যাবেন মানে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর সব কনসেপ্ট গুলো আমার এত সুন্দর করে এখানে দেয়া আছে যে আপনি এই স্লাইডটা আমি ক্লাসের পরে তো সবই দিয়ে দিছি আজকে একজন ইয়ে চাচ্ছিলেন আপনার ওই যে আপনার ওই যে আই এস ওয়ান এর কিছু জিনিস পড়িয়েছিলাম ওইটাও আমি দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে তো এইখানে কোনোভাবেই কিন্তু আপনারা ভুল করা যাবে না মানে এইটা থিওরি আকারে একটু গো থ্রু করবেন এবং আমি যেভাবে ক্লাসে পড়িয়ে দিয়েছি আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি যে আপনাদের খারাপ হওয়ার কথা না ঠিক আছে আপনারা এটা পারার কথা আপনার আপনার লেকচারগুলো যা করেছেন ম্যাটেরিয়াল এর বাইরে স্যার प्रिपरेशन নেব না আশা করতেছি হ্যাঁ আমার মনে হয় না যে কারণ সিলেবাস তো আমরা ফুল কভার করে করছি আপনি দেখবেন কি আমরা চেষ্টা করেছি আমরা কি চেষ্টা করছি বলেন আমরা কিন্তু সিলেবাসের বাইরের মানে সিলেবাসকে ফলো করে পড়ছি অনেকে হয়তো বই ফলো করে পড়ে আমরা কোনো স্পেসিফিক বইতে হাঁটিনি আমরা যেটা করছি যে আমরা সিলেবাস ধরে হ্যাঁ সিলেবাস ধরে পড়ছি ফিক্সড বাজেট এটা বলছ আপনি সিলেবাস অনুযায়ী আপনার ম্যাটেরিয়াল গুলো পড়ে যাব मैं मिस कर नड़ाचड़ा कम कर The 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 budget will therefore be useful only when the actual level of activity corresponds to the budgeted level of activities. Mane, dorsen, apne kali compare korte as per definition, definition, the budget ki, which by recognizing the difference in behavior, behavior between fixed and variable cost in relation to the fluctuation of output turnover or other variable factors such as number of employees is designed to change appropriately with such fluctuation or that different level activities are different level hobe jokhon ami 1.5 lakh taka sales er jonno nibo tokhon nischoy amar fo ba amra ki sr bole sales representative by fo jeta hocche field officer jodi 1.5 lakh jodi ami 1.5 torke khate dorlam je 1.5 lakh sell korte jodi 5 jon lage expenditure is related to the specific responsibility center and is also closely linked with the performance performance of that standard arthat amar budget er ashole ultimately uddeshyo ki kar kemon performance so i performance dekhar jonno ashole budget ke jemon dhoren cost center er performance ki hoyte pare bolen to cost center er performance ki hoyte pare ami ektu apnader normally apnader sales theke bolen to mane cost cost jodi kom hobe to bhalo cost minimization কস্ট অপটিমাইজেশন মিনিমাইজেশন না বলে আমরা অপটিমাইজেশন বলি এখন মডার্ন টার্মে তার মানে আপনি কস্ট মিনিমাইজ মানে কি অপারেশন ছোট করে ফেলবেন না মানে অপটিমাইজেশনটা কি রকম আমি বলি কস্ট রিডাকশন আর কস্ট অপটিমাইজেশন একটা ছোট উদাহরণ আপনাদেরকে বলি ধরেন বাসায় হ্যাঁ বাসায় আপনার বাসায় গেস্ট আসলো গেস্ট আসার পরে আপনি চিন্তা করলেন যে আমি আজকে হচ্ছে যে পোলাও করব গরুর মাংস থাকবে খাসির মাংস থাকবে আবার মুরগিও থাকবে কারণ বিভিন্ন লোক আসতে পারে আর সাথে সালাদ থাকবে আমি কিছু ধরেন অ্যাপিটাইজার থাকবে কিছু আর মানে দু একটা ইয়ে আর শেষে একটু চু আপনার ইয়ে রাখবো মিষ্টান্ন খাবার টাবার রাখবো সো এখন 
যখন আপনি এবং আপনার ফাদার মাদার বা আপনার ওয়াইফ সহ পঞ্চাশ জনের আয়োজন করছেন তখন দুইটা হইতে পারে যে যখন কস্ট কস্ট কাটিং হয় বা কস্ট রিডাকশন হয় তখন কেউ বলতে পারে যে আসলে এই পাঁচ চারটা আইটেম কে খাবে কি খাবে না সো চারটা আইটেম কি দরকার আছে কিনা ফার্স্ট অথবা বলতে পারে যে মিষ্টান দই রাখি মিষ্টি দরকার নেই বা মিষ্টি দই দুইটা রাখবো কি রাখবো না অ্যাপিটাইজারে কি জালি কাবাব রাখবো কি রাখবো না একটা একদম বেসিক এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তার মানে যে কোনো একটা জিনিস বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি এটাকে সরাসরি কস্ট কাট কাট অনেক সময় এভাবেও হয় যে কিন্তু যখন আপনি কস্ট অপটিমাইজেশন বলবেন তখন আমরা মাথায় কাজ করবে আইটেম এগুলোই রাখবো সব কিছু ঠিক থাকবে কিন্তু আমি কি চিন্তা করব যে বেস্ট একটা জায়গায় যে বার্গেন করে যেহেতু পঞ্চাশ জন লোকের খাবার বা একশো জন লোকের খাবার আমি কারণ বাজারে যে একটু পাইকারি জিনিসপত্র কিনবো আমি একটু বেশি কোয়ান্টিটি একটু নর্মালি গ্রসারি সব আগড়ায় না কিনে একটু দূরে যেয়ে কিনি অথবা আমার এখানে যারা আসবে আমি দাওয়াত করছি ষাট জনকে কিন্তু আমি অতীতের অভিজ্ঞতায় বলে যে কোনোভাবেই নর্মাল পঞ্চাশ জনে আমি দাওয়াত করলে বাসার আরো দশজন আছে ষাট জন ধরি সো নর্মালি সরি ষাট জনে দাওয়াত করলে বাইরের ষাট আর আমার হচ্ছে বাসায় দশ সত্তর জনে রান্না করতে হয় কিন্তু আমরা অতীতে দেখেছি যে কোনোভাবেই কেউ না কেউ ল অফ এভারেজ বলে একটা জিনিস আছে কেউ না কেউ মিস করে বিভিন্ন ব্যাপার হয় বাচ্চারা একটু কম খায় তখন আমরা ধরে নিলেন যে আমি ষাট জন দাওয়াত করলে পঞ্চাশ জনের জন্য রান্না করব ইন এনি কেস যদি কোনো খাবার শর্ট পড়ে তাহলে আমরা পরে খাই বাই দিস টাইম রান্না করব এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কস্ট অপটিমাইজেশন আগে বললাম একটা আইটেম কমাই দেন অথবা এইটা করেন সেটা করেন সেটাকে সরাসরি কস্ট কার্টেল বলে তো কস্ট কার্টেল আর কস্ট অপটিমাইজেশনের ভিতরে অ্যাপারেন্টলি কোনো ডিফারেন্স মনে না হলেও একটাতে মোস্টলি ইফিসিয়েন্সি বাড়ানো আর একটাকে হচ্ছে সরাসরি মোটা দাগে কিছু একটা কমায় ফেলানো আঙ্গুল ব্যথা করছে আঙ্গুল কেটে ফেলানো এইটাকে এই জন্য ভাষাগতভাবে এখন কস্ট কাটিং বা কস্ট কাট না বলে আমরা বলি কস্ট অপটিমাইজেশন আমার আমি যেভাবে বললাম এটা কি একমত আপনার নাকি দ্বিমত থাকলেও বলতে পারেন একমত স্যার হান্ড্রেড পার্সেন্ট জি क्वेश्चन कर আমরা সব সময় করি গত বছর সেল হয়েছে একশো টাকা এ বছর দশ টাকা বাড়ায় দশ পার্সেন্ট বাড়ায় একশো দশ বা একশো পনেরো টাকা বাড়ায় একশো পনেরো এই যে গত বছরের বেস ধরে আমি একটা সিম্পল অ্যারেথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করলাম এক্সেল বেস এবং স্বাভাবিকভাবে সেটা ধরে আমি ইজিলি টান দিতে পারি যে কস্ট অফ গুডসেল কত বাড়বে ম্যান পর বার কি বাড়বে না ইটস এ ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ গত বছরকে পাশে রেখে সঙ্গে সঙ্গে করলাম তো এটা হচ্ছে কমন বাজেটিং ফর্মুলা বাট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বলছে এই ধরনের ইনক্রিমেন্টাল বাজেট খুব ইফিসিয়েন্ট হয় না এবং এটাতে কোনো প্রপার বাজেটিং হয় না তখন কথাবার্তা আসলো তাহলে কি হবে তখন বলা হচ্ছে জিরো বেস বাজেটিং मीटिंगल्लाह এখনো বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কল্লোলে শান্তায় এখনো আমাকে অ্যাকনলেজ করে এটা প্রচুর পরিমাণে পড়া লেখা এবং আমি একটা কাজ করতাম ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর বেস্ট বই পড়ছি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর বেস্ট বই পড়ে এটাকে পরীক্ষায় পাশের জন্য রাখিনি প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করতাম আপনাদেরকে ওই টিপসটা দিই খুব কাজে লাগবে তো এখন যেটা বলছিলাম তখন আমি তাদের একটা ওয়ার্কশপ করলাম ওয়ার্কশপে বললাম যে ভাই আপনি কেন এরকম ইনক্রিমেন্টাল করতেছেন কারণ 
গভর্নমেন্টের ফোকাস হচ্ছে যে দুই সাল নাগাদ বা একুশ সাল নাগাদ আমার ঠিক মনে নাই তখন প্রোডাকশন ছিল হচ্ছে আপনার ছয় হাজার বা সাত হাজার মেগাওয়াট বা আট হাজার মেগাওয়াট সেটা হবে হচ্ছে ষোলো হাজার মেগাওয়াট তাহলে আপনি তাহলে ১৬ হাজার বা বারো হাজার বা চোদ্দ হাজার মেগাওয়াট আমি ঠিক এক্সাক্টলি ফিগারটা মনে নেই অনেকদিন আগের কথা তো তাই আমি বললাম যে প্রতি বছর তাদের এনুয়াল আপনার হচ্ছে যে প্রোডাকশন অফ প্রোডাকশন জেনারেশন এটাকে ইলেকট্রিসিটিকে বলা হচ্ছে জেনারেশন ডিস্ট্রিবিউশন সরি জেনারেশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে যাবে তো এই সব জায়গায় আপনার সুইচ সকেট আপনার সুইচ গিয়ার আপনার এগুলো লাগতে থাকবে তাহলে আপনি কেন এটা করবেন আপনি তো দেখেন যে কি পরিমাণ গ্রামে নতুন ইলেকট্রিফিকেশন যাচ্ছে সো এই তথ্যগুলো আগে নেন বাজেটিং এর সবচেয়ে বড় ইনফরমেশন হচ্ছে মার্কেট সাইজ ক্যাটাগরি এখন আপনি যদি নর্মাল আপনার মার্কেট শেয়ার পঁচিশ পার্সেন্ট হয় ওভারঅল ইলেকট্রিক মার্কেটের আপনি যদি টেন পার্সেন্ট গ্রো করেন তাহলে আপনি কিন্তু একটা একটা জাস্ট ইনক্রিমেন্টাল গ্রোথ দিলেন কিন্তু আপনার ওভারঅল ক্যাটাগরি সাইজ মার্কেট সাইজ আপনার ক্যাটাগরি বা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ হয়ে গেল থার্টি পার্সেন্ট কারণ গভর্নমেন্টের নতুন করে ইলেকট্রিফিকেশন করলো গখন কিন্তু গভর্নমেন্ট খুব খুব অ্যাগ্রেসিভ কুইক রেন্টাল টেন্টাল করে ম্যাসিভ লেভেল ইলেকট্রিফিকেশন করছে তো তখন দেখা গেল যে আমি প্রতি বছর বারো তেরো পনেরো পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট ধরি এইটাই বছর শেষে অ্যাচিভ করা কঠিন হয়ে যায় বিকজ আমার মেন্টালিটি ওরকম যখন আমি বললাম আপনি জিরো বেস বা অপরচুনিটি বেস করেন আপনার মার্কেটে সারা সারা বাংলাদেশে ইলেকট্রিক দোকান আছে তিন লাখ লেটসে আপনি অলরেডি এক লাখ দোকানে আপনার প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে দুই লাখ দোকানে এখন আপনার প্রোডাক্টও নাই তো এই অপরচুনিটি বেস ধরেন যে প্রত্যেকটা দোকানে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকা করে মাল দিতে পারেন কত বাড়বে এরকম কিছু সিম্পল এক্সারসাইজ করায় দেখা গেল যে আসলে টেন পার্সেন্ট না আসলে ডাবল হয়ে গেছে তো ডাবল আমরা করেছিলাম না আমরা সিক্সটি পার্সেন্ট গ্রোথ নিয়েছিলাম সেটার আবার একটা সার্টেন অংশ কিন্তু আপনার ইয়েও হয়েছিল আপনার অ্যাচিভ হয়েছিল এই বাজেটিং আমি একদম প্র্যাকটিক্যাল গল্প করে যে বললাম এটাকেই বলা হয় জিরো বেস বাজেট বা অপরচুনিটি বেস বাজেট এটা কিন্তু সিএমএ করছে আমি এত রিগোরাসলি পড়ছি সিএতে এবং সিএমএ তে এইটাই সিম্পল একটা এক্সারসাইজে গেছি তাহলে এখন কি আপনারা বুঝতে পারলেন আপনার কি এইটা পরীক্ষা লিখতে কোনো কঠিন হবে যে আমি যে উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দিলাম হ্যাভ এনি মানে কনফিউশন অ্যাবাউট দ্যাট এটা কি পড়ার দরকার আছে इनक्रिमेंटल previous figures are not adopted as the base মানে আগের বছরের বেস ধরে আমি ইনক্রিমেন্টাল করব না এটা হচ্ছে জিরো বেস বাজেট সেকেন্ড হচ্ছে জিরো বেস বাজেট ইজ টেকেন অ্যাজ দা বেস এন্ড এ বাজেট ইজ ডেভেলপ অন দা বেসিস অফ লাইকলি অ্যাক্টিভিটিস ফর দা ফিউচার পিরিয়ড আমার মার্কেট সাইজ কত বাড়ছে নতুন ইলেকট্রিসিটি কত অ্যাড হইছে কতগুলো গ্রামে নতুন করে ইলেকট্রিসিটি অ্যাড হইছে আগে যদি সাত হাজার আট হাজার মেগাওয়াট হয় এবার যদি দশ হাজার হয় তাহলে দশ হাজার সাত হাজার থেকে দশ হাজারের ইনক্রিমেন্টাল গ্রোথ হয়েছে থার্টি পার্সেন্ট তো আমিও তো ওই অনুযায়ী আমার বাড়াবো তো আমি তো গত বছরের সাথে টেন পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট যোগ করে করবো না এটাকে বলে জিরো বেস বাজেটিং এ এ ইউনিক ফিচার অফ জিরো বেস বাজেটিং ইজ দ্যাট ইট ট্রিপস টু হেল্প ম্যানেজমেন্ট অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন সাপোজ উই আর উই আর টু স্টার্ট দ্য বিজনেস ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ যদি জিরো অবস্থায় ধরেন আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি অনেক বছর ধরে ব্যবসা করেন দেখি গত বছরের সাথে ইনক্রিমেন্ট করছেন যদি এমন হতো আপনি অনেক টাকা নিয়ে এবার প্রথম ব্যবসা শুরু করছেন তাহলে আপনি এই কাজটা কোথায় করতেন আপনি ইনক্রিমেন্ট কিভাবে করতেন গত বছরের সাথে কিভাবে অ্যাড করতেন তখন তো আপনি কি জিরো বেজেই করতে হইতো আপনি খোঁজ নিতে হইতো এই এই ক্যাটাগরি সাইজ কত এইখানে কত টাকা ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট কি হয় আমি কত করতে পারি তাহলে এই যে আপনি যখন ফ্রেশ শুরু করেন তখন যখন আগের কিছু না স্ক্র্যাচ মানে হচ্ছে শুরু শুরুতে তাহলে কি বলছি সাপোজ উই আর টু স্টার্ট আওয়ার বিজনেস ফ্রম স্ক্র্যাচ স্ক্র্যাচ মানে জিরো ওয়ান হোয়াট অ্যাক্টিভিটিস উড উই স্পেন্ড আওয়ার মানি স্পেন্ড আউট মানি অ্যান্ড টু হোয়াট অ্যাক্টিভিটিস উই উড গিভ দ্য হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি তার মানে যদি আমি প্রথম ব্যবসা করতাম তাহলে আমি কি কি করতাম সেই কনসিডারেশন নিয়েই কাজ করাকে বলে জিরো বেস বাজেটিং মানে আগের কিছু নাই ভুলে যাবেন নতুন করে করবেন সেটা হচ্ছে স্যার 
মানে অতীতের মানে আগের বছর বা অতীতের আপনার বেস ধরে একটা নির্দিষ্ট ইনক্রিমেন্ট বা ইনক্রিজ ধরে যেটা করি সেটা হচ্ছে আপনার ইনক্রিমেন্টাল আর আমরা হচ্ছে যে আপনার এক্সপেক্টেড মানে অপরচুনিটি মানে এক্সপেক্টেড ইন্ডাস্ট্রি বা সেক্টর আমি অ্যানালাইসিস করে ওখানে আমি একটা নির্দিষ্ট অ্যানালাইসিস করে একটা নির্দিষ্ট একটা একটা রেট দিয়ে আমরা কত চলতে পারি বা শেয়ার কত মার্কেট শেয়ার অ্যানালাইসিস করে আমি একটা নির্দিষ্ট একটা ইনক্রিমেন্ট করতেছি যাতে হতে পারে সেটা স্যার আমার মনে হয় জিরো বেস হ্যাঁ একদম মোট কথা উনি যারা বলছে একটা পারফেক্টলি ঠিক আছে এটাই এটাই আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি ঠিক আছে আপনি আর কেউ কিছু বলবেন আচ্ছা এরপরে আমরা তো ওই জিরো বেস বাজেটিং এর পরে প্রথমেই আমরা যদি চ্যাপ্টার আলাদা ছিল এটা মানে আমাদের সিলেবাসে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং আলাদা ছিল দেখে আলাদা ভাবে পড়েছি আচ্ছা এখন এই রেসপন্সিবিলিটি সেন্টারে আরো কিছু জিনিস বলা হয় নাই প্রিন্সিপাল অফ রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাজ ফলো আমি শুধুমাত্র প্রথমে একদম মোটা দাগে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং বা রেসপন্সিবিলিটি সেন্টারকে কস্ট সেন্টার রেভিনিউ সেন্টার প্রফিট সেন্টার এবং ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার বলেছি এর কিছু প্রিন্সিপালস অফ রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং আর অ্যাজ ফলোস ফিক্সেশন অফ টার্গেট ফর ইচ রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার তাহলে কত টাকা আপনার রেভিনিউ করবেন এটার জন্য সেট হবে সেইটা অনুযায়ী প্রোডাকশন করতে যে কতটুকু কস্ট মিনিমাইজ করবেন কতটা খরচ হবে সেই অনুযায়ী আপনি নেবেন সেটা অনুযায়ী প্রফিট কত থাকবে সেটা নেবেন সো এটা বলা হচ্ছে যে ফিক্সেশন অফ টার্গেট ফর ইচ রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য টার্গেট দ্য ভ্যারিয়েন্স দেয়ার ইন আর অ্যানালাইজ সো অ্যাজ টু ফিক্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার তাহলে আমি বলতে পারি কস্ট সেন্টারের পারফরমেন্স কেমন তার রেসপন্সিবিলিটি কেমন ভালো করছে কিনা রেভিনিউ সেন্টার কত প্রফিট সেন্টার কত বোর্ডের ইভালুয়েশন কেমন ग्रुपे देखे छोट अंक कर স্ট্যাটিক বাজেট এবং ফ্লেক্সিবল বাজেটের কি সেই অনুযায়ী একটা অঙ্ক এখানে দেখাই দিব তাহলে আপনারা আরো চমৎকার করে যে এই যে কম্পেয়ার করে এটা দেখায় আমি এটা করে দিচ্ছি আজকে ক্লাসে তাহলে আর মানে বেশি লোডেড মনে হবে না এটা আমরা একটা আর একটা দশ বারো মিনিটের একটা সলিউশন দিয়ে আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে সেই অনুযায়ী ফ্লেক্সিবল বাজেটটা আমাদের বাজেটিং চ্যাপ্টারটা শেষ হয় হুম এটা আমি করে দিব ঠিক আছে বলেন প্লিজ रेभिन्यू सेंटर डिपार्टमेंट অফ দিস ইউনিট অথবা সিও ছাড়াও আরো আছে আমি বলি আপনার যেটা হয় বোর্ডে কারা অ্যাকাউন্টস দেখায় বলেন তো বোর্ডে দেখায় হচ্ছে আপনার সিইও সাথে কে থাকে সাথে থাকে হচ্ছে আপনার সিএফও इवन কোন কোন জায়গায় সিএসও থাকে হ্যাঁ মানে যারা হচ্ছে যে বোর্ড মিটিং এ বসে এবং যাদের কাছে যাদের অ্যানসার দিতে হয় ওভারঅল ওই অর্গানাইজেশনের প্রফিটেবিলিটি নিয়ে ওই অর্গানাইজেশনের ওরা কিন্তু অন্য কোম্পানির মানে গ্রুপের অন্য কোম্পানি অ্যান্সার দেয় না যদি সে গ্রুপ লেভেলে এমপ্লয়ি না হয় যদি ওই ইউনিটের হয় তাহলে ওই ইউনিটের সিইও হ্যাঁ অথবা তার হচ্ছে সিইও বললাম অথবা তার কোম্পানি সেক্রেটারি সিএফও যারা এই রিলেটেড অ্যান্সার দেয় এদেরকে আমরা বলতে পারি প্রফিট সেন্টার হেড অর্থাৎ আমি বলতে পারি কস্ট সেন্টার হচ্ছে ফ্যাক্টরি রেভিনিউ সেন্টার সেলস আর প্রফিট সেন্টার মানে ওই ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি প্রফিট সেন্টার ধরেন আপনার সেলসও আছে তার মানে একটা ফ্যাক্টরি আমি আরো একটু ভেঙে বলি একটা ফ্যাক্টরিতে গেলে সেখানে কিন্তু সেলসের কোনো কিছু পাবেন না ওইটা পিওরলি ফ্যাক্টরি অতএব একটা ফ্যাক্টরি একটা কস্ট সেন্টার 
আর যখন সেলস এর ডিপো যাবেন ধরেন ডিপো বা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার যেখান থেকে সেলস করে ওইটা হচ্ছে সেলস সেন্টার ওইখানে কিন্তু প্রোডাকশনের কিছু পাবেন না আর যখন ওই অর্গানাইজেশনের হেড অফিসে যাবেন ওই অর্গানাইজেশন হেড অফিস গ্রুপের হেড অফিস না ধরেন আমি সুপার স্টার ইলেকট্রনিক্স এর হেড অফিসে গেলাম তখন কিন্তু তার কস্টের ডেটা পাবেন সেলস এর ডেটা পাবেন সো ওইটাকে আমরা বলতে পারি ওই ইউনিটটা ওই অর্গানাইজেশন কোম্পানিটাকে আমরা বলতে পারি প্রফিট সেন্টার আর গ্রুপ কোম্পানি কনসেপ্টে যখন একাধিক ইউনিটের প্রফিট ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নেয় বা ওই ইউনিটের ফার্দার কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগবে কি লাগবে না এটাকে বলা ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার সো কস্ট সেন্টারকে বলতে পারেন হচ্ছে যে একদম ইনিশিয়ালি এক একটা ইউনিট বা ডিপার্টমেন্ট রেভিনিউ সেন্টার হচ্ছে হেড অফ সেলস বা সেলস ডিপার্টমেন্টের যে ইউনিটটা আর প্রফিট সেন্টার মানে ওই কোম্পানি ইটস যার সেলসও আছে যার খরচও আছে ফ্যাক্টরির যেমন খরচ আছে কোনো রেভিনিউ নেই আর সেলসের যেমন নর্মালি তার সেলস আছে কিছুটা এক্সপেন্ডিচার আছে তার ধরেন টিএ ডিএ বা ওইটা খুব বড় কিছু না কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন একটা কোম্পানি টোটাল যদি দেখেন তার সেলসও আছে তার কস্টও আছে এবং তার প্রফিটও আছে এই জন্য প্রফিট সেন্টার বলা হয় হোপফুলি এবার বুঝতে পারছেন ওকে স্যার থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এটুকু শেষ করি আমি আপনাদেরকে স্ট্র্যাটেজিক বাজেট ফ্লেক্সিবল বাজেটের অঙ্কটা দিয়ে দিব ক্লাসে আর আপনাদের সময় নিলাম না এটা আলাদাভাবে আপনারা নেক্সট ক্লাসের আগে এখন নেক্সট ক্লাসে আমরা শনিবার আটটায় শুরু করব কালকে বৃহস্পতি শুক্র দুই দিন হচ্ছে না পরিবার নিচ্ছি ঠিক আছে ওকে স্যার